Hola, mi nombre es Gabriel de Cloud Technologies. En este video te voy a enseñar cómo hacer para poder pasar de Windows Home a Windows Profesional. Entonces, en este caso voy a usar de ejemplo Windows 7, pero básicamente es igual en todos los Windows que hubo hasta ahora, más o menos. Pero esto te va a servir para poder trabajar en tu computadora. Así que empecemos con la clase. Te voy a comentar, básicamente hay tres tipos de licencias. Tenés las que son FPP, que significa Full Package Product, o sea, paquete de producto final, eh, o sea, viene la caja con el Windows, con el CD, con todo este tipo de cosas. Después tenés el 2, que es OEM, que normalmente es para las máquinas o para los armadores o los integradores de computadoras que puedes comprar esto y después tenés el punto 3 que es volume licensing que sería licencias por volumen entonces en este caso te voy a mostrar algo muy sencillo cuando vos tenés que hacer el paso de una licencia a la otra o por ahí si tenés que formatear la máquina de cero podés comprar la licencia en un lugar muy barato justo en esta en este video te voy a mostrar una página que encontré que podés conseguir el Windows 7 profesional por 23 dólares, o sea, al precio de dos mouse genios, básicamente, o un mouse medianamente bueno. Así que es súper barato, te va a servir. En este caso te voy a comentar lo siguiente. Lo que tiene de bueno si vos compras lo primero que serían las cajas, o sea, los, los sistemas operativos o lo que sería Office o cualquier programa que venga en caja es que si la computadora muere no hay problema puedes llevarte el Windows a otra máquina, lo instalas y anda todo eh, fantástico acordate que es una computadora por licencia o una licencia por computadora, nada más entonces después tenés el OEM el OEM lo que tiene de malo es que con esa computadora si esa computadora muere, muere el sistema operativo no lo puedes reinstalar en otra máquina lo mismo que si es un programa como el Office Tampoco muere ahí en esa máquina, así que siempre es recomendable por eso comprar esto. Pero bueno, si uno quiere algo barato o por ahí tenés alguna máquina vieja dando vuelta o querés armar algo de cero barato, 23 dólares el Windows es un espectáculo. Ahora en esta página que te voy a mostrar y listo, con eso ya te liberas. Si tenés algún Windows que no sea legal, te recomiendo que vayas acá. Y si no, si es para una empresa, lo ideal, lo que tiene de bueno, si es, utilizas este tipo de licencia, licencias por volumen, es que te dan un usuario, te dan una contraseña, entras y ahí tenés todas las licencias. Entonces si tenés que comprar 10 licencias diferentes para 50 computadoras, no tenés que andar teniendo 50 cajas y por cada computadora y andar llevando control de todo ese tipo de cosas. Acá normalmente... Es un solo número de serie para el Windows y ese mismo número de serie lo instalas en todas las máquinas y ahí ya está. No tenés que volverte loco lo mismo con el resto de los programas. Y después lo que tiene de bueno con lo que es licencia por volumen en otro video, que si querés me lo pedís abajo en los comentarios y te lo paso. En otro video explico cómo se maneja todo y lo que tiene de bueno es que si sale una versión más nueva puedes saltar a la versión más nueva o querés una versión más vieja, tenés acceso a todas las versiones con esto. En cambio con esto es lo que compras y el de arriba es lo que compras y ahí queda. Así que básicamente es eso. Bueno, en esta eh, ocasión ahora te voy a mostrar la parte de práctica, como siempre mis videos son teórica y después eh, práctica. Y ahora te voy a mostrar cómo se hace la actualización de Windows Home a Windows eh, site profesional. Así que acuérdate, para que esto funcione, tiene que ser todo Windows original. En esta ocasión, justo me regalaron una computadora, una notebook, que la persona le instaló un Windows y el, o sea, no le puso el número de serie. Entonces, normalmente cuando instalas el Windows original, te da 30 días para que le pongas el número de serie. Si en ese 30 días no le pones el número de serie, te va a decir, ese, este Windows es eh, ilegal o llames a su proveedor o lo que sea así que bueno, justo ahí se venció la licencia digo bueno, aprovecho, compro la licencia pruebo y veo a ver cómo anda todo y aparte tengo una licencia más avanzada que tiene más funcionalidades que la versión eh, Home la Home es únicamente para hogares la profesional es para empresas o comercios así que si vos tenés un comercio, una empresa o oficina es la profesional y para el resto es eh, hogar. Igual en tu casa puedes tener la versión que vos quieras, no hay problema, nadie te dice nada, pero si tenés alguna inspección de software legal o algo así, te conviene tener todo en regla. Así que por poco dinero puedes tener todo original y de esa manera lo haces. En esta página te voy a mostrar 
compras la licencia, te dan el link, te dan el número de serie, todo, lo instalás, queda todo original y si tenés que bajarlo de vuelta, lo tenés ahí, siempre te conviene usar un pendrive o un DVD para grabar todo. Así que empecemos con la parte práctica. Bueno, en este video voy a mostrarte cómo hacer para poder descargar la licencia de Windows Profesional. Si tenés un Windows básico, por ejemplo, podría ser la versión eh, Home o Home Premium o algo por el estilo. Para poder chequear este tipo de cosas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Apretas la tecla Windows y la tecla E de Eduardo. Y después ahí donde dice Computer, vamos acá donde dice botón derecho. O sea, hacemos clic con el botón derecho con el mouse. Y ahí hacemos eh, clic, o mejor dicho, no hacemos ningún clic, sino acá podemos ver la versión. En este caso tenemos la versión Windows 7 Home Premium. Ahora justo voy a habilitar la cámara, como me podés ver ahí, para que veas. Después si querés al final del video te muestro cómo estoy haciendo este tutorial. Así que básicamente, ahora voy a habilitar en la función de dibujar y ahora vas a ver. Bueno, acá por las dudas, por si no lo vistes, acá tenés la versión de Windows que dice Windows 7 Premium. Una vez que vos sabés que tenés esa versión, lo que podés hacer es lo siguiente. Lo que siempre te recomiendo es, si tenés una versión de 32 bits, vas a saltar a 32 bits. Si es de 64, a 64 bits. Entonces... Siempre presta atención a eso. O sea, no puedes saltar de 32 a 64 si no tenés que formatear la máquina y cargar todo de vuelta. En esta ocasión lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cargar la licencia del Windows 7 profesional en esta licencia que tenemos que es de 64 bit, pero es en la, la versión Windows 7 Home Premium. Así que acá como podemos ver, tenemos una máquina bastante básica, es, home, es dual core, ahí está, tenemos 4 GB de RAM y ahí como podemos ver dice 64 bits. Así que básicamente ahí y lo de arriba dice 4 GB. Ahora vamos a cerrar esto y te voy a mostrar cómo se hace para poder actualizarlo. Así que una vez que cerramos acá... Te voy a mostrar de dónde lo estoy comprando. Justo encontré un lugar que tiene muy buen precio. Básicamente es esto. Vas acá a esta página que se llama mmoga.net. Cualquier cosa me lo pedís y te lo dejo abajo en los comentarios. Y acá abajo, o acá arriba mejor dicho, vamos a dibujártelo por las dudas. Ahí está. En la parte de acá, arriba, ahí, vamos a a dibujar o vamos a escribir mejor dicho lo que tenemos que buscar en este caso vamos a tipear windows 7 profesional o podemos poner windows 7 pro acá normalmente podés eh, comprar varios juegos como podemos ver ahí en pantalla aparentemente tienen eh, buenos precios bueno ahora que tipeamos windows 7 pro como podemos ver 22.49 es muy buen precio Ahí dice que es de 32 y 64 bits. Así que siempre recomiendo instalar 64 bits si es que tenés más de 4 GB o vas a poner más de 4 GB en el futuro. Si no, con 32 bits te puede funcionar, depende el programa que vayas a utilizar. Como podemos ver, acá hice la compra, ya me llegó el mail de parte de ellos y como podemos ver, me mandan dos licencias, o mejor dicho, dos links. Uno de Windows 7 32 bits y otro de 64 bits. Entonces haces clic en cualquiera de esos dos links y directamente te podés bajar el ISO si es que lo vas a instalar en una máquina de cero o si no, eh, podés utilizar la licencia nada más que te dan y podés actualizar el Windows que vos ya tenés. Así que ahora en un ratito vamos a progresar con esto y te voy a mostrar cómo se hace para actualizar el Windows fácilmente. Así que ahora agarro la licencia que como podemos ver acá lo único que tengo que hacer es copiar y después la pego y ahora vamos a introducirla en el sistema para que veas cómo eh, se hace la actualización sin tener que reinstalar todo de vuelta. Acá 
eh, vas a tener que tipear Windows Upgrade en este caso tengo el Windows que está en inglés pero tipeas Windows Upgrade y ahora vamos a ver el icono S que dice Windows Anytime Upgrade haces clic ahí y lo único que hay que hacer es copiar la licencia como vamos a ver ahora acá hacemos clic donde dice Enter Upgrade Key como puedes ver ahí ahora hacemos copiar pegar hacemos clic en Next o Siguiente ahora va a demorar un rato hasta que verifica la llave y una vez que verifica la llave ya estamos listos para poder continuar lo único que a veces este programa te puede decir ahora hacemos clic en aceptar lo único el programa por ahí te dice que va a demorar 10 minutos cuando por ahí son 5 o 6 horas así que puede ser bastante engañoso lo que te dice Microsoft ahí acordate siempre de leer los términos y condiciones para verificar que no haya nada en lo que estés en contra si no haces clic en cancelar pero bueno no vas a poder actualizar ahora hacemos clic donde dice upgrade y una vez que vemos que empieza a, a descargar y a comprobar todo ahí debería empezar a hacer la actualización así que yo voy a estar acelerando el video porque va a demorar bastante si no tendría que hacer un video de 5 o 6 horas para poder mostrarte todo lo que vas a ver paso a paso pero bueno voy a tratar de comprimirlo lo máximo posible para que puedas ver todo este proceso sin ningún problema y que lo puedas hacer acordate siempre de hacer backup clona tu disco rígido antes de hacer cualquier cosa porque si llega a haber algún tipo de fallo o lo que sea no vas a poder recuperar tus datos o los vas a perder o algo puede ocurrir bueno, como podemos ver acá, ya estoy saltando el celular porque si no voy a reiniciar la computadora y no vas a poder ver eh, todo el proceso. Acá como podemos ver hay un cartel que dice que su software es pirata o lo que sea, pero bueno, eso es porque se instaló o la persona que me dio la computadora le instaló el sistema operativo sin ponerle la licencia y después de los 30 días si uno no se la ingresa te salta el cartel ese de que el software es ilegal. Así que como podemos ver acá, no hay que preocuparse por eso, si esa es tu eh, circunstancia, lo que puedes hacer es lo siguiente, agarrar y poner en la licencia y una vez que pones la licencia, ya está, no tenés de qué preocuparte, va a quedar el software totalmente legal. Así que ahora te voy a mostrar cómo es el Windows que una vez que ya terminó de cargarse. Bueno, como podemos ver, una vez que arrancó, Vamos acá a Inicio y podemos hacer clic con el botón derecho sobre Computers o Computadoras, Properties o Propiedades. Y acá como podemos ver ya tenemos Windows 7 Profesional y ahí como podemos ver abajo dice Genuino, Activado, Número de Serie, Todo Original y Perfecto. Así que como podemos ver es 64 bits, 4 GB de RAM, Dual Core es el procesador como siempre, marca Dell, así que todo eso, así que básicamente con eso ya damos por terminado este video.